নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি দেবাশিস আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব সংবাদ শিরোনাম শিলচর বাইপাসের ঘুঙুরে পথ দুর্ঘটনায় হত যুবক তুমুল উত্তেজনা অবরোধ দুর্গাপুজো কমিটিকে দশ হাজার অনুদান ন্যূনতম পঁচিশ হাজার করার দাবি বিডিএফের বাগডোহরে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাড়িতে ঢুকে হামলা ভাঙচুর এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ শিলচর বাইপাসের ঘুঙুরে মঙ্গলবার রাতে ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এক যুবকের মঙ্গলবার রাতে ঘুঙুর বাইপাসের দিকে যাওয়ার সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি ট্রেলার গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে সাইকেল চালককে সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল চালক রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েন ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় পরে সাইকেল চালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এলাকায় স্থানীয়রা ঘুঙুর আউটপোস্টে ট্রাফিক পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ উপস্থিত হয়ে কিছু সময় পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে তারপর স্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয় স্থানীয়রা জানান মৃত যুবকের নাম রবি সোনার তার ঘর বাবুটিলায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার দুপুরে স্থানীয়রা বাইপাসের সংযোগস্থলে সড়ক অবরোধ করেন এ নিয়েও ফের এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মানে রাজ্যের দুর্গাপূজা কমিটিগুলিকে দশ হাজার থেকে বাড়িয়ে ন্যূনতম পঁচিশ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিডিএফ মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজ্যের ছ হাজার পাঁচশোটি পুজো কমিটিকে দশ হাজার টাকা করে সরকারি অনুদান দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এ নিয়ে এবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বুধবার বিডিএফ মিডিয়া সেলের মুখ্য আহ্বায়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য বলেন রাজ্যের বিহু কমিটিগুলোকে এক লাখ টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়া হয় এই পদক্ষেপে সাধুবাদ জানাবার পাশাপাশি গত দু বছর ধরে রাজ্যের দুর্গাপূজা কমিটিগুলিকে ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে বিডিএফ এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাকে সাধুবাদ ও স্বাগত জানাচ্ছে বিডিএফ পাশাপাশি তিনি এও বলেন দুর্গোৎসব বাঙালির অন্যতম উৎসব চার দিন ব্যাপী উৎসবের আয়োজন করতে প্রচুর টাকার দরকার হয় পুজোর জন্য যে ঢাকিদের ভাড়া করা হয় শুধু তার জন্যই পুজো কমিটির দশ পনেরো হাজার টাকা মূল্য দিতে হয় এছাড়া রয়েছে পেন্ডেল প্রতিমা ও পূজার অনুষ্ঠানের ব্যয় তাই মূল্যবৃদ্ধির এই সময়ে মাঝারি মানের একটি পুজোর আয়োজনেই প্রায় দশ লাখ টাকার প্রয়োজন তাই এর তুলনায় দশ হাজার টাকা খুবই নগণ্য তাই সরকারকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে অবিলম্বে এই অনুদানকে বাড়িয়ে ন্যূনতম পঁচিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করার দাবি জানিয়েছেন তিনি আসাম সরকার রাজ্যের বিহু কমিটিগুলোকে এক লাখ টাকা করে অনুদান দেন বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমরা গত দু বছর ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলাম বাঙালির যে মূল উৎসব দুর্গোৎসব তাতে যাতে সরকার অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা করে বড় বড় যেগুলো পুজো আছে সেখানে যাতে অনুদান দেন আমরা জানতে পারলাম যে কাল বিধানসভার বৈঠকে সরকার ছ হাজার পুজো কমিটিকে দশ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি কিন্তু দুর্গোৎসবের মতো একটি বড় উৎসব চার দিনের উৎসব যাতে প্রচুর টাকা খরচা হয় শুধু ঢাকির খরচাই পরে পনেরো বিশ হাজার টাকা এছাড়া আছে প্রতিমা আছে প্যান্ডেল আছে এক একটি মোটামুটি পুজো বাজে বাজেট হচ্ছে কি দশ লাখ টাকার তো সেখানে দশ হাজার টাকা এই যে অ্যামাউন্টটা এটি অতি নগণ্য তো আমরা সরকারকে অনুরোধ করছি যে আপনারা সিদ্ধান্ত একটু পুনর্বিবেচনা করে 
এটাকে অন্তত পঁচিশ হাজার টাকা করুন তাহলে বাঙালিরা খুশি হবে আমরাও খুশি হব এবং যদি বিহু কমিটিগুলোকে আপনাকে বাড়াতে হয় তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু দুর্গাপুজোর জন্য আমরা চাইছি যে আপনারা এই অনুদানটা পঁচিশ হাজার টাকা করে দিন দুর্গোৎসবটা আমরা আনন্দে কাটাই এতটুকুই ভাঙা ডহরে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে ধুন্দুমার কাণ্ড ঘটেছে বাড়িতে ঢুকে হামলা ভাঙচুর ও জমি দখলের অভিযোগে শিলচর সদর থানায় মামলা দায়ের হয়েছে বুধবার বেরেঙ্গা চতুর্থ খণ্ডে সাংবাদিক সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে দিলুয়ার হোসেন এই অভিযোগ করে বলেন পূর্ব বিরোধের জের ধরে সোমবার রাতে জিয়াউল হক সাজাদুল হক নেনামিয়া একরামুল মঞ্জিলের নেতৃত্বে পঞ্চাশ ষাটজন দুষ্কৃতি লাঠি সোটা নিয়ে তাদের বসত বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করে ঘরে থাকা নগদ অর্থ হাতিয়ে নেন এদিন কাজের সূত্রে পরিবারের সকল পুরুষ ঘরের বাইরে ছিলেন তারা আরও অভিযোগ করে বলেন দুষ্কৃতিরা তাদের পৈতৃক সূত্রে পাওয়া জমি দখল করতে চাইছে এই জমি নিয়ে মামলা চলাকালীন তারা আদালতের নির্দেশ অমান্য করে লাল পতাকা ছিঁড়ে ফেলেছে সোমবার রাতে রাস্তা দখল করে বসে এ বিষয়ে পুলিশকে অবগত করালে পুলিশ এসে রাস্তা খুলে দেয় পরে শিলচর সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে লাল জান্ডি মারা যে জায়গা যেটার মানে সরকারও গেছে এখনও মন্ত মানে কোনো জায়গা তারপর খেয়ারা বড় দোয়াইছে না এই জায়গার মাঝে লাল জান্ডি মারা হয়েছে আমার সরকার সরকারও গেছে অনুরোধ বিলে আমার ডিসি সারও গেছে অনুরোধ বিলে এই জায়গাটার উপরে অ্যাকশন লোয়া হয়েছে তারার লগে তারা গেছে অ্যাকশন লোক তারা গেছে খেলে গিয়ে তারা লাল জান্ডি জায়গা লাল জান্ডি মারা জায়গার মধ্যে তারা এখানে ইয়া বার এই জায়গাটা দখল করে আর সরকার তো অমান্য করলো তারা ইয়া কানুন অমান্য করলো আমরা এরকম কোনো কাজ করছি না আমরা কোনো ঝগড়া করছি না তারা ইয়া মানে লাগাবা যে আমরা করছে মারাধুরা করছে গড়ের জিনিস ভাঙা ভাঙে করছে এর বাদে হইল গিয়া তারা অহতা কইছে মানুষের কাছে অহতা কর বিলে তারা আমার কিডনাই ভরে নিত আমরা কিডনাই করত এর বাদে রাস্তাঘাটে ফাইলে আমরা মারাধুরা করত আর সব মজুমদারে কইছে আর সাজাদুল হক মজুমদার তার নাম বললো দোলা তারা কইছে রাস্তার থেকে আমরা উঠাই লিয়ে দিত উঠাই নিয়ে গিয়ে তারা আমরা মারাধুরা করতো প্লাস মার্ডার করতো কইছে যাও লোক মজুমদারও কইছে আমার বলে মার্ডার করতো মানুষই আমার আমার কইসন তখন আমরা সরকারও গেছে আমার ওটা অনুরোধ ডিসি সারও গেছে ওটা অনুরোধ রাস্তাঘাটের মাঝে যদি আমি যদি হাঁটা ফেরা থাকি বা আমার খাজের মানুষ আমি আমি রু আমি ডেলি খাজে যেতে লাগে আমার তারা কারণে আজ আমি খাজে বন্ধ আমার এখন যে খাজে আমি বন্ধ খাজে যে না এটা দায়ী খেয়ে তারা দায়ী আমার রাস্তাঘাটের মাঝে এখন যদি আমার কোনো দুর্ঘটনা হয়ে যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে যদি তার যাও লোক মজুমদার দলা তারা এই সব কিছু দায়ী এখানে তারা নিজে কইছে তারা আমার মার্ডার করতে কইছে রাস্তাঘাটের মাঝে মারতে কইছে যে কোনো জায়গা ফাইলে মারতো এইটা আমার সরকারও গেছে জুড়াত করে হই আর আমার অনুরোধ ডিসি সারও গেছে বুঝলে হ্যাঁ এগুলো দায়ী হইব আমার আমার যে কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে ভবিষ্যতে কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে যাও লোক সোনাইর দক্ষিণ মোহনপুর তৃতীয় খণ্ডের ঝরাগুলের চিংল্যাং সিংহ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় ও মণিপুরি কালচারেল আর্ট অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় মাসব্যাপী নৃত্য প্রশিক্ষণ চলছে সোসাইটির সম্পাদক এম উলেন মুইতি জানান তার প্রয়াত পিতা চিংলেমন সিংহ পেশায় শিক্ষক ছিলেন শিক্ষকতার পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞে জড়িত ছিলেন তার পিতার চিন্তা চেতনা ও ভাবধারা স্মরণীয় করে রাখতে চলতি বছরে চিংলেন সিংহ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে সংস্থা গড়ে তুলেছেন সংস্থার অধীনে মণিপুরি কালচারেল আর্ট অ্যান্ড রিচার্চ সেন্টার গড়ে তুলেছেন বর্তমানে শতাধিক ছেলে মেয়ে মণিপুরি নৃত্যের তালিম নিচ্ছেন তিনি এও জানান অসম সরকারের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় গাঁও পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে প্রদেশ স্তরে নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন এ প্রশিক্ষণ শিবিরের নৃত্যশিল্পীরা জেলার প্রদেশ স্তরে সুনাম কেড়ে আনবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সভাপতি রবীন্দ্র শর্মা মণিপুরি কালচারাল রিসার্চ সেন্টারের সম্পাদক বিজু সিংহ প্রমুখ গাঁয়ে মানে দক্ষিণ মোহনপুর পার্ট থ্রি জোরাগুল নাম আছে সেখানে আমরা একটা ইনস্টিটিউট খুললাম আর কি সেই ইনস্টিটিউটের একটা প্রোগ্রাম হইল আজকে যে করছি ওয়ার্কশপ কাম প্রোডাকশান অন মণিপুরি কালচারাল ডান্স ফর্ম সেটা গত অক্টোবর প্রথম অক্টোবর থেকে চব্বিশ অক্টোবর পর্যন্ত আমরা সেই প্রোগ্রামটা আমরা মানে কন্টিনিউ করে মানে করব। সেই মেইন উদ্দেশ্য হইল গিয়া আমরা আগত এই 
অসম সরকারের একটা যে প্রোগ্রাম আছে কম্পিটিশন আছে সেই কম্পিটিশন হলো গিয়া আসাম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম সেই কম্পিটিশনে আমরা পার্টিসিপেট করার জন্য আমরা এই ইয়েটা ওয়ার্কশপটা করলাম তৃতীয়ার দিন মণ্ডপ উদ্বোধন করে বরাকবাসীর কাছে নেশা বর্জনের ভিক্ষা চাইলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী গুণসিন্ধু মহারাজ একই সঙ্গে তৃতীয়ার দিন মণ্ডপ উদ্বোধন করে শিলচর শহরে নজির সৃষ্টি করল আপনজন সন্ধ্যায় ঢাকের বাদ দিয়ে সংখ্যধনি উলুধনি আর স্বামীজির মন্ত্র উচ্চারণে মণ্ডপ এবং মূর্তির দর্শনের দ্বার খুলে দিলেন স্বামীজি বয়স হবে পাঁচ পেরিয়েছে কিন্তু হলে কি টক্কর চলছে পঞ্চাশুরদের সঙ্গে গত বছর তাদের গড়া সুউচ্চ মণ্ডপ পুকুরের ওপর ফ্লাইওভার ফুয়ারা সেলফি জোন পাহাড় ইত্যাদি মন কেড়েছিল বাসীর এ বছরও চমকের মেগা প্যাক নিয়ে হাজির আপনজন সর্বজনীন পূজা কমিটি বিলপার পদ্মনগর এলাকার শঙ্কর দিঘির এপার ওপার জলের উপর গড়ে তোলা হয়েছে অবিকল লন্ডন ব্রিজের রেপ্লিকা এর পাশেই জেনওয়াইয়ের জন্য থাকবে র্যাম্প সদৃশ্য বেশ বড় সড়ো সেলফি জোন কাল্পনিক মন্দিরের আদলে দৃষ্টিনন্দন সুবিশাল মণ্ডপ কারুকার্য খচিত প্রতিমা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব মিলিয়ে আয়োজনে এবারও কোনো খামতি রাখছেন না পুজো কমিটির সদস্যরা রবিবার থিম সং রিলিজ হয়েছে আপনজনের যেহেতু আজকেই উদ্বোধন এই আয়োজনের তাই বলা যায় দুর্গাপুজোকে ঘিরে কার্যত উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে গোটা শিলচর শহরে আমাদের নেশা যেটা এটা আমরা ছেড়ে দিতাম নেশা বলতে আমার ভাইয়েরা যারা বিড়ি সিগারেট খান হ্যাঁ সেটা ছেড়ে দিবেন বা মদ যারা খান তা ছেড়ে দিবেন ভাইয়েরা যারা পান খান বা মায়েরা বোনেরা যারা পান খান পানের সঙ্গে পান খান আমরা আপত্তি নাই পানের সঙ্গে আপনার লং এলাচ বা হ্যাঁ গরম মৌরি হ্যাঁ মৌরি ভাজিয়া বা আপনার ওই যে কী বলে গুলমরিচ এগুলো দিয়ে খাবেন সুপারি চুন সাদার গোড়া ছেড়ে দেবেন এটা খুবই খারাপ করে ক্যান্সার হয় বারবার এসে আগে দেখতেন সিগারেটে ফেটে লেখা থাকতো সিগারেট স্মোকিং ইন্টারেস্ট হ্যাঁ এখন সেটা বলে না তখন বলছে তবে তো প্রজেস ক্যান্সার এখন বড় বড় হোল্ডিংয়ে দেওয়া আসে সেগুলি এরপরে আপনারা যারা মা হয়েছেন আপনারা চিন্তা করে দেখেন তো যদি আপনি যদি অসুস্থ হন আপনার ছেলে মেয়েরা কী অবস্থা কী অবস্থা হইব তাকে পড়াশোনা করতে পারবো তাই তাদের স্বার্থে তাদের দিকে তাকাইয়া আপনাদেরকে এই কিছু ছাড়তে লাগবে এটাই আমি আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাইতেছি টাকা পয়সা কিছু চাইতেছি না অন্য কিছু চাইতেছি না আপনাদের কাছে এখানে যারা উপস্থিত সবার কাছে আমি এই ভিক্ষা দিতে চাইতেছি আপনারা অন্তত এই জিনিসটা দিয়ে দেবেন যা ধূমপান করেন তাদের কাছে আমার আবেদন বিনম্র আবেদন এটা ছেড়ে দেন চুয়ান্ন বছরে পা দিল সোনাই শহরের উদীয়মান দুর্গাপূজা কমিটি এ নিয়ে এবার দুর্গাপূজায় বড় বাজেট হাতে নিয়েছেন আয়োজকরা সোনাই এলাকায় ধর্মপ্রাণদের টানতে সুজ্জিতভাবে প্যান্ডেলে কাজ চলছে প্রতি বছর সোনাই বাজারের পয়েন্টে দুর্গাপূজার মণ্ডপ তৈরি করে উদীয়মান দুর্গাপূজা কমিটি এবারও বড় আকারের ব্যবস্থা করেছেন তারা বুধবার সন্ধ্যায় পুজো মণ্ডপের সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রস্তুতির বিবরণ তুলে ধরেন আয়োজকরা এতে তারা জানান ছ লক্ষ টাকার বাজেট ধরে এবার পুজোর আয়োজন করেছেন ধর্মপ্রাণ লোকেরা এবারও তাদের মণ্ডপে ভিড় জমাবেন বলে তারা আশাবাদী বিশ্বজিৎ মিশ্র এবারে আমাদের দুর্গা পূজার বাজেট লাখ টাকা তাই এই বাজেটে আমাদের কীরকম কী হবে আমরা এখনো কিছু বুঝতে পারছি না কিন্তু সবাই সহযোগিতা চাই এবং আমাদের যে এই পূজা আজকে প্রায় চুয়ান্ন বছর অতিক্রম করেছে তাই সবাইকে আমি অনুরোধ করছি এবং আমার উদ্যমানের পক্ষ থেকে সবাইকে আমি আন্তরিক সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি সবাইকে বলছি যে আপনারা সবাই এসে আমাদের সহযোগিতা করুন এবং সবাইকে বলছি যে আপনারা সবাই সহযোগিতা করে আমাদেরকে উৎসাহিত করুন এই বলে আমি আমার সারাদি উৎসবে সবাইকে অভিনন্দন জানাই যাতে উদীয়মান সার্বজনীন পূজাতে সবাই আসার বা আমাদের এই মূর্তি বা প্যান্ডেল আমাদের যতটুকু সাহিত্য মতে আমরা সুন্দর করে আগামীতে আরও সুন্দর করার ইচ্ছা থাকব এই বলে বিশ্বতোষ চৌধুরীর পিতা ও মাতার স্মৃতিতে বুধবার বেরেঙ্গা রবিদাস পাড়াতে স্কুলের ছাত্রীদের হাতে চুরিদার তুলে দিলেন সামাজিক ক্রীড়া সংস্থা সাংস্কৃতিক সংস্থা খোঁজ স্বর্গীয় বিনা ও ভবেশ চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে চারটি জায়গায় পূজার জন্য অসহায় মানুষদের হাতে কাপড় তুলে দেওয়া হয় উপস্থিত ছিলেন ডিএসএ উপসভাপতি মৃদুল মজুমদার নাট্যকার সুবীর ভট্টাচার্য বাপ্পা দাস সাধারণ সম্পাদক সজল লস্কর প্রমুখ 
राधामाधव कलेज पड़ुआर उद्योगे आयोजित शारदीय उत्सव मनोज सांस्कृतिक अनुष्ठान बुधवार शिल्च राधामाधव कलेज पड़ुआर उद्योगे कलेज प्रांगण आयोजित है शारदीय उत्सव कलेज पड़ुआर द्वारा नाच गान परेशन सह मिजिकल बैंड चलो बदलाइर परेशन एक मनोज सांस्कृतिक अनुष्ठान एदिन अनुष्ठान के अन्न मात्रा नहीं जाए एदिन प्रदीप प्रज्वलन कर अनुष्ठान शुभारम्भन करें अध्यक्ष ड देवाशीष र जिया एकडेमी वार्षिक मिलद महफिल उद्यापन प्रत्येक छात्र छात्री विश्व नबी हजरत मुहम्मद सल्लाहू आल्लाही सल्लम जीवनी ग्रंथ पढ़ते आहवान जान मौलाना रुहुल अमीन नदई जी आई एकडेमी वार्षिक मिलदुन्नबी महफिल उद्यापित है बुधवार सज्जादुर रहमान लस्कर सभापत आयोजित बार्षिक मिलद महफिले प्रधान अतिथि हिसेबी उपस्थित हुए बक्तव्य रखें मौलाना रुहुल अमीन नदई साहेब बक्तव्य प्रत्येक छात्र छात्री विश्वनबी हजरत मुहम्मद सल्लाहू आल्लाही सल्लम जीवनी ग्रंथ पढ़ते आहवान जान मौलाना रुहुल अमीन नदई साहेब मुख्य अतिथि हिसेबी उपस्थित हुए बक्तव्य रखें आलगापुर विधायक हाजी निजामुद्दीन चौधरी पृथ्वी जुगे जुगे जे सकल महामानवे शांति प्रतिष्ठित कर छाड़ा समाज जीवन जापन कर आहवान जान विधायक निजामुद्दीन चौधरी मिलदी 
শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরো একবার শিলচর বাইপাসের ঘুঙুরে পথ দুর্ঘটনায় হত যুবক তুমুল উত্তেজনা অবরোধ দুর্গাপুজো কমিটিকে দশ হাজার অনুদান ন্যূনতম পঁচিশ হাজার করার দাবি বিডিএফের বাগডোহরে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাড়িতে ঢুকে হামলা ভাঙচুর এখনকার মতো সংবাদ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ